हेलो गाइज माइ नेम इज कुतुबुद्दीन और आज के हमारे क्लस फाइवर लेसन वन अफ टू थाउजेंड नाइनटीन गांधी द महात्मा प्रोजा पढ़ब सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो वन डे आ लिटिल बय भिजिटेड महात्मा गांधी गांधी जी इज ड्रेस प्राइज दि बय सच ए ग्रेट मैन उदाउट अ शर्ट हि वार्ड सो एक दिन एक छोटो ऐले महात्मा गांधी संगे देखा करते सो गांधी जी तो जेधर जामा कपड़ पड़े से देखे द बय वज सरप्राइज मैं अबाक हो गई जो गांधीजी प्रचुर नाम शुने ऐलेटा जी एक विख्यात व्यक्ति तो उन्नी जो ए रखम एक वस्त्र पड़े तक से देखे ऐलेटी अबाक हो गल भाव लो कि एत महान एक लोक ए रखम जामा कपड़ पड़े जाए हि वार्डार्ड वार्डार्ड मैंने मने मने निजे गए प्रश्न करते लगल वाई डोट यू वेयर अ शर्ट गांधीजी दि लिटिल बय तो बाच्चा जिज्ञासा करल कि आपनी जामा पड़े नहीं क्या Where is the money, son? Gandhi ji asked gently. So when Gandhi ji खूब बिनोय बिनोमरोता शंके बोल लेन ये shirt के ना टाका गोता है. I'm very poor. I cannot buy a shirt. मैं कामी अमी ऐतो गोरी जब मैं एक ता shirt तो किंतु पड़ी ना. The boy felt pity. The boy felt pity. मैंने pity मैंने guys it's a kind of a feeling. ये एक दोनों एक feeling बोलते पड़ो. मैंने कारो खराब अवस्था देखे जी खराब लागे जो दुखे उद्रेक है तरह वही धरण फिलिंग के बोले पीटी तो जो देख लो गांधी जी मत एक महान एत बड़ो व्यक्ति जामा कैन मत पैसा नहीं तक से मैं खूब खराब लागल तर माई मदार सज वेल हि सैड शी मेक्स अल माई क्लोथ आई उल आस्क हर टू स शर्ट फर यू तर बाच्चा ऐलेटी बलो हमार खूब भलो सेलैई करते एंड uh, uh, बोल कि जामा कपड़ पड़े थी सब हमारे माई तैरी कर दे सो आई उल आस्क हर टू स शर्ट फर यू तो माँ के बोलो अपनार जो एक जान शर्ट बनिए दे हाउ मेनी शर्ट कैन यू मदार मेक गांधी जी आस्ट तो गांधी जी जिज्ञासा कर लगे तुम्हार माँ कतगुलो ए रखम शर्ट तैरि करते जस्ट टेल मी हाउ मेनी यू डिट सेट द बॉय तुम बाच्चा ऐले बोलो कि आनी बोलो ना अपना कतगुलो प्रयोजन शी उल मेक एज मेनि एज यू वन्ट तो बोलो कि आपनर जतगुलो प्रयोजन My mother will make as many as you. तो गुली अमर माँ अपने जुनो बनिए देवे. Gandhi ji thought for a moment, and then she, then he said, "I have a very large family, son. I have forty crore brothers and sisters." Gandhi ji किचु कुन भेबे किचु मूर्ति जुनो भेबे तब रे बोल लेन कि सान मने संबोधन कोलेन बच्चे से लेटे बोले कि अमर की तो खूब एक बड़ो फैमिली आजे. उनके शी फैमिली ते चोलिश कोटी भाई बोना चे अमर. Till every one of them has a shirt. हाउ कैन आई वेयर वन तो बोलो कि जत खा ओ चल्लिस कोटी भाई बोन जामा कपड़ पड़े जामा पड़े तत कमी की पड़ब सबाई आगे जामा कपड़ पड़े हमारे भाई बोनरा तरपे हमें जामा पड़ब द रिप्लैस प्राइज दि बय फर्टी क्रोर ब्रदार्स एंड सिसटार्स उत्तर शुने वो बाच्चा ऐले अबाक हो गल कि चल्लिस कोटी भाई बोन सो येस बाच्चा ऐले सरकम छा अवस्था सरकम मेचरिटी छो ना जो बेपार बुझते परे तो मैं एखान बुझे गांधीजी एक विशाल बड़ो गुण छो कि हि थट दैट तर तक आसले भारत चल्लिस कोटी जनसंख्या छो तो मैं प्रत्येक के निजे भाई बोर मत रखते निजे फैमिल मत देखो तो से ही जो भारत जो भारतीय अवस्था तो तक खूब ही खराब छो बसिभाग मानुष ही एत गरीब छो जमा कैनार मत पैसा छो ना तो से ही उन्नी निजे के ओर मत कर जेमन और भारतीय मैंने गांधीजी मैं भारतवासी जे भाव थकत तो उन्नी ठीक ओई भाव थकत जदि उन्नी एक महान व्यक्ति छें भारत गुरुतपूर्ण कैक जन व्यक्तर मध्य एक जन छें उन्नी चाहले ही क्योंकि शर्ट पढ़ते पड़त कत्ते उन्नी भारतवासी सार देर जो उनर फेलो भारतवासी जे भाव जीवन जापन कर ठीक ओई भाव उन्नी जीवन जापन करत गांधीजी वज़ रईट After all, Gandhi felt all people of India were his family members. एवं जो जो पढ़े बोला चाहिए Gandhi जी एक और तरह एक कारणी बोले चलें कारणी भावते हैं शुद्ध मात्रों उनार family जो member ताराई उनार family member ना है पूरो भारत बासी प्रति माने ये पूरो भारते जो तो भारतीय हो चाहें शोभाई उनार family member. Gandhi जी visited different places to collect funds for India's freedom struggle. तो उन्हीं विभिन्न जगह जगह घुरे बैठते नहीं शादीनता संग्रह में जन्नो फंडस मैं अर्थ संग्रह कर देखो स्वाधीनता संग्राम करते हम से ही संग्रामे जरा अंश ग्रहण कर तरह खावर व्यवस्था करा तरह थार्वस्था करा तर देखाशुना करो जो अर्थर प्रयोजन 
তো সেই জন্য এই স্বাধীনতা সংগ্রামটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটা উনি গান্ধীজি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতেন ওয়ান্স হি ভিজিটেড ওড়িশা এরকমভাবে এরকম ফান্ড সংগ্রহ করছেন একবার উনি ওড়িশায় গিয়ে পৌঁছালেন দের হি মেট অ্যান ওল্ড ওম্যান সেখানে একটা খুব বৃদ্ধ একটা ভদ্র মহিলার সঙ্গে ওনার দেখা হলো শি কুড নট স্ট্যান্ড স্ট্রেট মানে এতই বৃদ্ধ ছিলেন এবং দুর্বল ছিলেন ওই ভদ্র মহিলাটি যে সোজাভাবে দাঁড়াতেও পারছিলেন না হার হেয়ার ওয়াজ গ্রে ওনার চুলগুলো সব পেকে গিয়েছিল আর শাড়ি ওয়াজ টর এবং যে শাড়িটা পরিধান করেছিলেন ওই ভদ্র মহিলা ওইটাও ছেড়া ছিল অনেক জায়গায় শি ওয়েন্ট নিয়ার গান্ধীজি অ্যান্ড টাচড হিজ ফিট তারপরে ওই ভদ্র মহিলাটা গান্ধীজির কাছে গিয়ে গান্ধীজির চরণ স্পর্শ করলেন দেন শি গেভ হিম এ কয়েন দেন তারপরে ওই বৃদ্ধ ভদ্র মহিলাটা কি একটা কয়েন দিল গান্ধীজিকে জামনালাল বা জাজ ডিউটি ওয়াজ টু কিপ দ্য ফান্ডস সেখানে যেখানে যেখানে ফান্ডস কালেক্ট করতে গান্ধীজি দিতেন তার সঙ্গে জামনালাল বা জাজ বলে একজন ব্যক্তি ছিলেন উনি যেতেন তো উনি কি করতেন যে সমস্ত ফান্ডস কালেক্ট হতো সবাই যেটা দান করত সেটাকে উনি সংগ্রহ করে মানে সংরক্ষণ করে সব কিছু হিসাব করে রেখে দিতেন সি হি অ্যাস গান্ধীজি ফর দ্য কয়েন সো সেই জন্য কয়েনটা যখন দিল বৃদ্ধ ভদ্র মহিলাটা তখন বললো কি গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন জামনালি বাজার কি আপনি আমাকে দিয়ে দিন আমি তাহলে ফান্ডটা আমি এটাকে যত্ন করে রেখে দিচ্ছি বাট গান্ধীজি রিফিউজ গান্ধীজি বললেন না ওটা ওই কয়েনটা আমার কাছেই থাকবে জামনালাল ওয়াজ সারপ্রাইজ আই কি থাউজেন্ডস অফ রুপিস জামনালাল স্যার জামনালাল অবাক হয়ে গেল বললো কি এই কয়েনটা কেন আপনি আমাকে দিচ্ছেন না আমি আপনি যে হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ করেন সবই তো আমি রেখে দিই তাহলে এত টাকা রাখ বিশ্বাস করে যখন আমাকে রাখতে দিয়েছেন তাহলে এই কয়েনটা কেন আমাকে রাখতে দিচ্ছেন না দিস কয়েন ইজ ওয়ার্থ মাচ মোর দ্যান দোজ থাউজেন্ডস তখন গান্ধীজি গান্ধীজি টোল গান্ধীজি বললেন কি এই যে কয়েনটা দেখছো না এই কয়েনটা বাকি যারা সেই হাজার হাজার টাকা দান করেছে তার থেকে এই কয়েনটার মূল্য অনেক বেশি ইফ এ ম্যান হ্যাজ এ ল্যাক্স হি ক্যান গিভ এ থাউজেন্ড টু বলছে তখন গান্ধীজি এক্সপ্লেন করছেন যে কারো সাথে লাখ লাখ টাকা আছে সেখান থেকেও এক হাজার দু হাজার টাকা দিতেই পারে সেটা কিন্তু খুব একটা বড় ব্যাপার নয় বাট দিস কয়েন ওয়াজ পারহ্যাপস অল শি হ্যাড কিন্তু এখন আমি যে কয়েনটা হাতে ধরে আছি এই কয়েনটা ওই বৃদ্ধ ভদ্র মহিলার কাছে এই একটা কয়েন ছাড়া আর কিছু ছিল না তেমন ওই বৃদ্ধা মহিলাটা তার যথা সর্বস্ব কিন্তু আমাকে দান করেছে এইটাকেই বলা হয় আসলে প্রকৃতপক্ষে দান যেখানে আমার যতটা ক্ষমতা সেই ক্ষমতাকে এক্সিড করে মানে সেটাকে পেরিয়ে গিয়ে যখন আমি দান করছি সেটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে দান কারণ ওই ভদ্র মহিলাটা হয়তো আজকে কয়েনটা আমাকে দেওয়ার জন্য হয়তো আজকে খেতে পারবে না তা সত্ত্বেও কিন্তু এই কয়েনটা আমাকে দিয়েছে সেই জন্য এই কয়েনটার মূল্য যাদের যাদের লাখ লাখ টাকা আছে তাদের কয়েক হাজার টাকা দান দেওয়ার থেকে অনেক বেশি ওয়ার এ গ্রেট স্যাক্রিফাইস সো আই ভ্যালু দিস কয়েন মোর দ্যান এ ক্রোর অফ রুপিস গান্ধীজি এক্সপ্লেন তারপর গান্ধীজি বলছেন কি দেখো তাহলে স্যাক্রিফাইসটা কত বড় এই স্যাক্রিফাইস মানে ত্যাগ তাহলে উনি বলছেন তাহলে ওনা ওই এই ভদ্র মহিলার ত্যাগটা কিন্তু ওই যারা হাজার হাজার টাকা দিচ্ছে তাদের থেকে অনেক বেশি তো তার মানে এখানে উনি এক্সপ্লেন করতে চাইছেন যে বিকজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্যাক্রিফাইস সামথিং গিভ গিভ ইউর অল তুমি যখন ত্যাগ করছো সেই ত্যাগটাই বড় যে ত্যাগটা মানে আমার কাছে খুব কম জিনিস আছে এবং সেখান থেকে আমি যদি মানে দান করি তাহলে সেই দানটা কিন্তু অনেক বড় এবং গান্ধীজি তারপরে এক্সপ্লেন করছেন যে উনি এই যে এই কয়েন্টের মূল্য হাজার হাজার না কেউ যদি মানে এক কোটি টাকাও দান করে সে এক কোটি টাকার থেকেও এই কয়েনটার মূল্য সবসময় বেশি থাকবে অ্যান্ড হি ক্যাপ দ্যাট কয়েন উইথ হিম ফর এভার এবং উনি ওই কয়েনটাকে সব সময়ের জন্য নিজের কাছে রেখেছিলেন থটস অফ লাভ পিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটি ফিল্ড গান্ধীজিজ ওয়ার্কস ওকে সো গান্ধীজি তিনটে বিলিফ ছিল ওনার একটা হচ্ছে লাভ সো উই শুড লাভ ইচ আদার উই শুড হ্যাভ লাভ ফর ইচ আদার আমরা একজন আরেকজনকে নিশ্চয়ই ভালোবাসবো সেকেন্ড পিস শান্তি উনি শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন নন ভায়োলেন্স এবং উনি বলেছিলেন উনি এটা বিশ্বাস করতেন যে রিভেঞ্জ বা হিংসা দিয়ে কোনো কাজ হয় না ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং সেটা শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে করলেই কোনো কাজ কিন্তু অনেক সহজে হাসিল করা যায় এবং শান্তিপূর্ণভাবে এবং ভালোবাসার সঙ্গে এবং আর একটা যিনি বিলিফ এবং যেটা উনি যে আদর্শে উনি উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতেন সেটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি ইকুয়ালিটি মানে সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করা উচিত স্পেশালি ওনার সময় ভারতবর্ষে ইনইকুয়ালিটি ভীষণ ছিল ধনী দরিদ্র 
তারপরে বিভিন্ন জাতপাতের ভেদাভেদ ছিল তারপরে মেল ফিমেলের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল কিন্তু তারপরে ও কিন্তু উনি বলছেন প্রত্যেককেই হচ্ছে গডস ক্রিয়েশান প্রত্যেককেই ক্রিয়েট করেছে গড এবং যেহেতু এই প্রত্যেকে গডস ক্রিয়েশান তাহলে উঁচু নিচু থাকা উচিত নয় এবং উনি এটাও বলেওছিলেন যে গড যখন আমাদের ক্রিয়েট করেছিলেন উনি কিন্তু সবাইকে সমান ক্রিয়েট করেছেন কিন্তু আমরা এখানে এসে সেটাকে উঁচু নিচুতে ভেদা ভেদাভেদ করেছে যেমন বর্ণে ভেদাভেদ হয় জাতিতে ভেদাভেদ হয় আমি যেটা বলছিলাম তো সেই সেই জিনিসটা উনি কিন্তু কখনোই সাপোর্ট করতেন না অ্যান্ড হি অলওয়েজ বিলিভ কি হিন্দু মুসলিম শিখ এসআই গরিব দরিদ্র মেল ফিমেল সবাই একসঙ্গে বসবাস করা উচিত সবাইকে এবং সবার সমান অধিকার সমাজে থাকা উচিত সো দিজ আর দ্য থ্রি থিংস হি বিলিভড এবং উনি এবং উনি এই তিনটে লাভ পিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটি এই তিনটে প্রচারই কিন্তু ওনার সারা জীবনে করে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ টেগর অলসো হ্যাড সিমিলার আইটিজ শুধুমাত্র উনি নয় আরও দুজন মহান ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ টেগর তারাও কিন্তু ওই একই জিনিস বলে গেছে কি পিস ইকুয়ালিটি অ্যান্ড লাভের কথা Swami Vivekananda wanted unity among all religions. Swami Vivekananda chaite and che protecta religion and modha jani unity thake. Tama na Hindu, Muslim, Sikh, jati bhai, Buddhist, jada yache shabai jana ak shonge akotri to bhai vashwas kare. He spoke about it in 1893 at Chicago. Unity means all religions should be together. Ita bole chile unni Chicago taita bhoktri taate. Kaun okhane shabai Hindu, Sikh, Muslim, Isha. ख्रिश्चियन्स बुद्धि सबाई छो दर्शक मध्य एखे उन्नी स्पीच शुरू कर माइ ब्रदार्स एंड सिसटार्स दिए तेल उन्नी जेहतु हिंदू छें क्यों उन्नी सबाई के निजे भाई बोन हिसाब से सम्बोधन कर तो उन्नी ये बार्ता दिए गए रवींद्रनाथ टेगर स्टार्ट दि रक्षाबंधन इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फाइव उन्नीस सौ पाँच ख्रीटाब्दे रवींद्रनाथ टेगर रक्षाबंधने शुरू कर इट वज़ अ फेस्टिवल अफ ब्रदारहुड एंड कम्यूनल हारमानी और एटारों मेसेज यो ब्रदारहुड मैंने उ शुड ट्रीट इच अदार एज ब्रदार्स एंड सिसटार्स एंड कम्यूनल हारमानी मैंने यकम बला हाँ सबाई के मुस्लिम हो जो सबाई के हिंदू हो जो सबाई के बुद्धिस्ट हो जो बाट इफ आई एम अ मुस्लिम एंड इफ माई फ्रेंड इज अ हिंदू सो उइ शुड हाव मिउचुअल रेसपेक्ट हमारे दूजार जन एक मिउचुअल रेसपेक्ट जान थे सो माई रिलिजन आई शुड फलो माइ रिलिजन एंड एट द सेम पॉइंट अफ टाइम हमार बंधु जदि तरह रिलिजन का फलो कर आई शुड आई शुड रेसपेक्ट दैट हमारे से रेसपेक्ट करा उचित एंड अपोजिट हो मैं हमार बंधुटाओ जान हमार रिलिजन के रेसपेक्ट कर निजे तो अवश्य कर सो दिस इज कल कम्यूनल हारमानी जेखने सबाई निजे धर्मटा के पालन करते पर क्लैश थकबेना जे नाम धर्म भलो और तुम्हार धर्म भलो ना बट तुम्हार धर्म के तुम्हार धर्म से ये भूल आर्म से ये ठीक जिन आो जेखने को क्लैश नहीं सबाई निजे धर्मटा के खोला मने एवं ओपेन माइंडेडलि करते दैट इज कल कम्यूनल हारमानी और सेटाई সেটাই উদ্দেশ্যে ছিল রক্ষাবন্ধন এই ফেস্টিভ্যাল উৎসবটা এবং সেই জন্যেই রক্ষাবন্ধনে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন যেখানে একটা হিন্দু ভাই একটা মুসলিম বোনকে কিন্তু রাখি বাঁধছে বা একটা একটা হিন্দু বোন কিন্তু একটা মুসলিম ভাইকে রাখি বাঁধছে এনিওয়ে সো দিস ইজ দিজ দিজ আর দ্য বেসিক মেসেজেস দ্যাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড গান্ধীজি গেভ দিজ থ্রি গ্রেট ম্যান হ্যাভ বিকাম ইমর্টাল ফর দেয়ার থটস অ্যান্ড বার্ডস এবং সেই জন্য এ এত ভালো বাণী ওনার প্রচার করে গিয়েছিলেন বলে দে আর ইমটালস গাইজ ইমটালস কারা অমর তারা অমর হয়ে আছেন কিসের মাধ্যমে থ্রু দেয়ার থটস মানে ওনাদের ওনাদের যে ভ্যালিউজ ছিল তার মাধ্যমে এবং এবং শুধুমাত্র এরকম নয় যে উনি এই বাণীগুলো প্রচার করতেন এবং এইগুলো যাতে মানুষ বুঝতে পারে তার জন্য অনেক সংগ্রামও করেছেন এবং অনেকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা এই বাণীগুলো প্রচার করে গেছেন এবং মানুষকে এরা বোঝাতে পেরেছিলেন যে ইয়েস ভালোবাসার পথটাই হচ্ছে একমাত্র পথ অ্যান্ড যদি সবাইকে ট্রিট করি তাহলে সেটাই হচ্ছে একমাত্র পথ এবং পিস বা শান্তি শান্তি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বার্তা তো এই জিনিসগুলো ওনার প্রতি এবং দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওনারা আজকেও ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছে Okay guys, guys, this is the end of the uh, lesson. I hope you liked it. Thank you for watching. Thank you very much for listening. Have a beautiful day. Ta-da.